करिश्मा सिंह आप अच्छे से जानती हैं कि हमें वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद वायलेंस के तरीके से जुर्म खत्म नहीं होते हैं ये बात हम आपको कौन सी भाषा में समझाएं? लेकिन किसी को भी समझाने का क्या फायदा जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं पाए उनका भरोसा नहीं जीत पाए हैं इस थाने में अब भी हमारे साथ विश्वासघात होता है हमारे साथ धोखा होता है मुखबिरी की जाती है इस थाने की जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझा नहीं पा रहे तो कोई और लड़ाई क्या लड़ेंगे एक मिनट मैडम सर आपको लगता है कि हम धोखेबाज हैं? आपको लग रहा है हम वो मुखबीर है जो यहाँ की बातें वहां करते हैं मैडम सर नहीं एक मिनट हम बात कर रहे हैं पुष्पा जी हमें बात करने दीजिए ना मैडम सर आपको लगता है कि हम वो धोखेबाज इंसान हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या छल कर रहे हैं आपके साथ इस थाने के साथ इन सब के साथ आपको ऐसा लगता है वो भी सिर्फ उस उस इंसान के लिए जो हमारी वर्दी पर उंगली उठा रहा था तो हमने उसकी अहंकार की उंगली को मरोड़ दिया तो इस पर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत सही नाम से नवाजा है मैडम सर आज आपने हमारी ईमानदारी को हमारी कर्मठता को बहुत बढ़िया नाम दिया आपने हमारी निष्ठा को और बहुत बड़े अलंकार से सुशोभित किया है हमारी दोस्ती को धोखेबाज ये मैच एक शब्द नहीं है मैडम सर ये वो तलवार है जो आपने हमारी दोस्ती के सीने में एकदम ऐसे खोच दी है और इसका दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कभी भी नहीं जय देखो भैया ऐसा है की सौ प्रतिशत मुकम्मल इस जहाँ में कुछ नहीं होता ना सच ना झूठ ना प्यार ना नफरत सब में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है बस वही चेक कर रहे थे अरे मैडम हमारा काम हो गया हम जाए बिजनेस देखना है हाँ बहुत चलता है तुम्हारा बिजनेस अरे मैडम चलता है आपको कुछ बिरयानी और चाय से कुछ चाहिए तो हमें बताइए जी आपका कंप्लेन रजिस्टर कर दिया है आप इधर साइन कर दीजिए जी हो गया आपके आशिक का नाम क्या है अमित उसका फोटो है हाँ। ये मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी ये अमित है हाँ क्यों नहीं नहीं हाँ बस ये फोटो हमें हमारे फोन नंबर पे भेजो और आ, जरूरत पड़ा तो तुमको कॉल करते हैं ठीक है ठीक धन्यवाद ये क्या है पुष्पा जी बर्थडे किसी का नहीं मैडम सर भले ही जिंदगी का तजुर्बा आपको हमसे ज्यादा हो मगर उम्र का तजुर्बा उसका क्या करेंगे आप उम्र का तजुर्बा तो उम्र से ही आता है ना और हम उम्र में आपसे बड़े हैं तो जाहिर है हमारी उम्र का तजुर्बा ज्यादा है और हमारी उम्र का तजुर्बा कहता है अभी जो आपकी और करिश्मा जी के बीच में जो बहस हुई वो दो अलग नजरियों की वजह से नहीं हुई कुछ और बात है हमने महसूस किया ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है मैडम सर बताइए हमें अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया 200 साल हमारा सब कुछ छीन कर लेकर चले गए दीवान जी जानते हैं तो अब क्या सब वापस छीन कर लाए उनसे पर जाते जाते 
हमारे साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए एक अचूक हथियार देकर गए डिवाइड एंड रूल फूट डालो और शासन करो क्या क्या कहना क्या चाहते दीवान जी थोड़ा साफ साफ कहिए ये देखिए यही वो वीडियो है सर अब या तो हमारी वर्दी तुम्हारे तुम्हारे पिताजी की लॉन्ड्री मशीन में धुलेगी नहीं तो हम तुमको इतना धोएंगे ना कि जब भी वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा सर इसी वीडियो ने इस साम्राज्य की नींव में बगावत की चिंगारी सुलगाई है सर ये वीडियो मैंने किसी से लिया और अपलोड कर दिया और अपने रिपोर्टर दोस्त को भी भेज दिया सर दिवान जी ये 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 क्या किया आपने हा? किस लिए क्यों आपको लगता है कि हम औरतों से सीधे तरीके से जीत नहीं सकते जो आप ऐसे टेढ़े तरीके अपना रहे क्यों कर रहे हैं सब हमें नहीं है जरूरत इन सब चीज की पकड़िए फोन सर जरूरत है आपको किसी भी हालत में जीत ना पड़ेगा और सर ये जो बार बार आपको इंसानियत और शराफत के दौरे पड़ रहे हैं ना भूलेगा मत कि पंद्रह दिन में आपकी दीदी आ रहे और साथ में पापा या तो फिर छोटी बहन आने वाली है और उनके सामने आपने लंबी लंबी छोड़ी है कि ये थाना अब आपके अंडर है आप इस थाने के एस एच और महिला टीम पूरी यहाँ से जा चुकी है क्या होगा जब आपके पापा को पता लगेगा की आपने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ है बोलिए सर बोलिए जो कहना होगा ना दीवान जी मैं कह लूंगा लेकिन भगवान के लिए अपने इस नन्हे दिमाग पर ना लोड लेना बंद कीजिए आप और अगर दोबारा ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दीवान जी आई वॉन यू सॉरी सर ये लीजिए डीएसपी सर ने हमें ड्रग्स वाले केस को रीओपन करने के लिए कहा है कहा है कि उसे दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करें उनका मानना है कि हमारे थाने की ही किसी मेंबर की शय में ड्रग्स चोरी किए गए हैं मगर मैडम सर वो तो हमारे आपकी वजह से हुआ है हम जानते हैं ये पूरा एक दिन मैं आपके साथ बिता सकता हूँ ठीक है मगर बस सिर्फ आज का एक दिन इसमें तो बरामद ड्रग्स रखा था कहाँ गया यहाँ से सब सब गायब हो गया लेकिन पुष्पा जी ये बात आप भी तो नहीं जानती थी ना कि एक बच्चे के जरिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा ड्रग्स चुराने के लिए हम जानते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी टीम में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता इनफैक्ट सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने के बारे में लेकिन हम डीएसपी सर को क्या जवाब दें उस इंसान को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है पुष्पा जी अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ अमर विद्रोही और करिश्मा सिंह ही डी सर से मिले और करिश्मा सिंह ने हमें इन मीटिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया इसलिए हम उनसे नाराज हैं कम से कम हमें तो बता देती हमें कॉन्फिडेंस पे रखती ताकि हमारे थाने से रिलेटेड कोई भी सवाल उठे तो हमारे पास उसका जवाब हो इसलिए हमने गुस्से में वो सब कहा और सच बात यह है कि हमने करिश्मा सिंह को धोखेबाज या विश्वासघाती कहा ही नहीं पुष्पा जी करिश्मा सिंह तो फिर भी हमारी दोस्त हैं लेकिन उनकी खुददारी और उनकी ईमानदारी पर तो उनके दुश्मनों को भी कभी शक ना हो आपको पता है हम करिश्मा सिंह से रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं उनका जज्बा उनका जुनून उनका वर्दी के लिए पागलपन अच्छा लगता है हमें रोज सीखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमसे कुछ सीख लें कम से कम उतना जो उन्हें एक बेहतर और मुकम्मल इंसान बनाने में उनके काम आए आप प्लीज उन्हें समझाइए कि हम उनकी बहुत परवाह करते हैं और उनके बारे में उनके लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं कूदो और कूदो कूदो अरे मैडम बस कीजिए क्या करवा रही हैं आप अच्छे खासे इंसान से कंगारू वाली हरकतें क्यों करवा रहे हो तुमने डिच किया ना अपनी गर्लफ्रेंड को तुम दोनों साथ में कूदने वाले थे नदी में वो तो बिचारी कूद गई खुद तो कूदे ही नहीं अब ये तुम्हारी पनिशमेंट है कूदते रहो कूदो ये क्या बकवास है ये क्या अब नहीं मेरा मतलब कहने का की जब मैंने कुछ किया कूदते कूदते बोलो हाँ हाँ मैं मैं कह रहा हूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे थाने में उठा के क्यों लेके आए मैम मैं निर्दोष हूँ मैम इनोसेंट हूँ मैम मैंने कुछ नहीं किया किधर दीवान जी अरे सर ये वो ही लड़का जिससे मैंने वीडियो लिया था जो आपने वायरल की थी ना जी सर सर अगर इसने मुझे सबके सामने पहचान लिया कि मैंने इसे वीडियो लिया था तो सोचिए करिश्मा मैडम मेरा क्या हाल करेंगे भाई मिलवाते ना आपको नहीं नहीं सर 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 मैं जब तक ना नहीं बोलते तब तक कूदो और कूदो बस और देखो ऐसा है कि ये जो जज्बातों का चूरण होता है ना ये बहुत 
बहुत दिमाग खराब कर देता है आपका इसलिए इसके कभी चक्कर में मत आ जाना क्या ना हम आ गए थे हमारे लाइफ में जो है एक एक बहुत ही बढ़िया सेल्समैन आया था और उसने हमें ये जज्बातों का चूरन चटवा दिया और हमारा दिमाग खराब हो गया था लेकिन अब 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 हमारी अकल ठिकाने आ गई है उस चूरन का जो असर है ना उससे हम बाहर आ चुके हैं और वही बन गए हैं जो पहले थे पुराना करिश्मा सिंह जो पहले हुआ करते थे एकदम दबंग हमें मालूम है पुष्पा जी कि आपको ये जानना है कि हम ये सारी बातें इनसे काय कह रहे हैं यही ना अरे हाँ। हम बता रहे हैं बता रहे हैं सबर रखिए हाँ भैया हम ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जो भी अफवाहें सुनकर आए होंगे ना हमारे बारे में कि हम तुम पे थोड़ा भी रहम कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर हमारा टाइम बर्बाद किया अगर हमसे झूठ बोला अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना तो मैया कसम बता रहे हैं वो मार लगाएंगे की जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा हाँ तो आप ही है ना वो आशिक जिसने पहले उस लड़की के साथ प्यार के पेच लड़ाए फिर साथ जीने की कसमें खाई फिर साथ जी नहीं पाए तो साथ मरने की कसम खा ली और जब मरने का टाइम आया तो वो तो कूद गई लेकिन जब आपने मौत देखी तो आप वहाँ से पीछे हट गए आप ही है ना वो और आप ही वो इंसान है ना जो उस दिन फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे और रो रहे थे वो इंसान है ना आप मतलब आप अपने प्यार को छोड़ के अपने घर बार को छोड़ के अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से रफो चक्कर होने की कोशिश में थे हाँ सच बताओ वरना उधेड़ के रख देंगे यही अभी क्या अभी करिश्मा सिंह हम बात करें इतना इंटरेस्ट है तो चलिए ना उधर देखिए ना अरे अरे नहीं 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 सर सर नहीं नहीं प्लीज तो बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो वरना वही तो मैं जानना चाहता हूँ मैडम मैंने क्या किया है क्यों लाया गया मुझे यहाँ तुम्हें सच में नहीं पता या पुलिस को बहकाने की कोशिश कर रहे हो मैं सच क्यों करूंगा मैं सच में नहीं जानता तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच नहीं किया वादा खिलाफी नहीं की उसके साथ गर्लफ्रेंड मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ये क्या हो रहा है यहाँ पे अच्छा तो शिखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है नहीं सच बोलो वरना बुलाए करिश्मा सिंह को करिश्मा मैडम मैं सच कह रहा हूँ मैडम मैं नहीं जानता तुम झूठ बोल रहे शिखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे तुमने धोखा दिया वरना कोई भी लड़की एक इनोसेंट इंसान पर खामुखा का इल्जाम क्यों लगाएगी यकीन कीजिए मैडम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ठीक है अभी तुम सच नहीं बोलना चाहते मत बोलो कानूनन हमारे पास अधिकार है की हम रात भर तुम्हें इस थाने में रख सके जो हम करेंगे अब रात भर तुम इस लॉकअप में रहोगे सुबह उठ फिर से तुमसे सवाल किया जाएगा अगर सच बताए तो ठीक वरना सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है श्रीवास्तव जी आज रात की ड्यूटी सॉरी मैडम मेरी वो रतोहंदी की दवाई चालू है रात में ठीक से दिखता नहीं है ना हमें आम, आ, तो फिर पुष्पा जी आ, श्रीमान दीवान है ना आइए ये दीवान जी आइए 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 दीवान जी आप ठीक तो है ना आ, हाँ मैडम बस थोड़ा सा जुकाम है बस आ, तो रिटायरमेंट ले लीजिए ना दीवान जी हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए आज रात की ड्यूटी आप ही संभालेंगे मुजरिम पर नजर भी रखेंगे और थाना भी संभालेंगे हाँ मैं मैं कर लूंगा मैडम मैं कर लूंगा जय हिंद जय हिंद कुलदीप जी इनको लॉकअप में डालिए जी सर आइए शांत शांत चुप 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 एकदम शांत एकदम शांत अरे सर आप अरे पहचान लिया इतना ढका छुपा आया हूं फिर भी पहचान लिया कैसे नहीं पहचानूंगा सर तो ये हिम मानव जैसा शरीर ऊपर से फटी हुई आवाज ए? मेरा मतलब बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ना सर इसलिए पहचान लिया अच्छा सुनो अब मेरी दो बातें गौर से सुनो पहली 
तुमने मुझे कभी भी कोई वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया और दूसरा हम दोनों कभी मिले ही नहीं समझे पर सर अगर दूसरी बात होगी तो पहली बात कैसे हो सकती है मतलब अगर हम मिले ही नहीं तो मैं आपको वीडियो सेंड क्यों करूंगा सर अरे वाह लड़के तू तो बहुत स्मार्ट है बहुत जल्दी ऊपर जाएगा देखिए सर मैं क्या कह रहा था कि इस बात से मुझे कोई लेना देना तो नहीं है सर आप ये क्यों कर रहे हैं पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कायदे से आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना सर सर आपको तो पता है सर करिश्मा मैडम ने मेरा फोन जब्त कर लिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल करनी है सर अगर आप अपने फोन से करने दे दे तो नहीं वो नहीं हो सकता ना मेरे फोन में बैलेंस नहीं है मुझे तो डर लग रहा है सर अगर कहीं कल पूछताछ में मैंने आपका होलिया बता दिया तो <laughs> अरे कैसी बात कर रहे हो मजाक कर रहा था <laughs> कर ले लेकिन you, सुनो सिर्फ तीस सेकेंड सर आप जरा प्लीज शिखा मैं मैं बोल रहा पता है 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 मेरी शिका, मेरी बात सुनो ज़्यादा टाइम टाइम नहीं है, सिर्फ सेकंड का दिया इस मुझे तू तू पुलिस स्टेशन में हो तुझसे कोई बात नहीं करनी है अरे लेकिन मेरी धोखे बाज है तू तो धोखे बाज अरे मेरी बात तो सुन लो मैंने तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ अरे तू तो फोन पे कौन सी शक्ल दिखाई दे रही है बात तो सुन सकती हो ना मेरी शिखा मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया प्लीज मेरा विश्वास करो तुम तुम जल्दी से महिला पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिलो मैंने पूरा प्लान बना लिया है और मैं क्या कहता हूँ सर हेलो रुक जा का कैप पहनोगी तो यूनिफॉर्म पूरी हो जाएगी ना फिर तुम हमारी सीनियर बन जाओगे फिर हमें हमारी बहू से जो कहना है वो अपनी सीनियर से नहीं कह पाएंगे का कहना है बैठो ना बैठो हम जानते हैं ये वर्दी तुम्हारे लिए क्या है तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारा फर्ज तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है वर्दी के लिए तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा समर्पण तुम्हारी श्रद्धा कौन नहीं जानता किसी भी राह चलते उठाई गिरे आमिर जादे को कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी इस वर्दी का अपमान करने का इसलिए तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया यही होना चाहिए था उसके साथ देखो हम ये नहीं कह रहे की तुम गलत हो नहीं पुष्पा जी थोड़ा खुलकर कहिए क्या कह रही है गुस्सा अक्सर उन्ही लोगों को आता है जो दिल के बहुत सच्चे होते हैं जो झूठ को झूठ और सच को सच कहने का जिगरा रखते हैं हिम्मत रखते हैं जैसे की तुम हो और इस बात के लिए हमें हमेशा तुम पर गर्व रहा है पर शायद ये बात तुम नहीं जानती बेटा जो घर का बड़ा होता है मुखिया होता है उसे घर के बजट की तरह गुस्से को भी बहुत नाप तोड़कर खर्च करना पड़ता है घर का हो या गुस्से का हो बजट जरा भी हिल जाता है ना तो पूरा परिवार दिक्कत में आ जाता है बेटा जैसे हमारी मैडम सर है वो बड़ी है थाने की मुखिया है उन्हें हर चीज सही गलत अच्छे बुरे के बारे में सोच कर ही करनी पड़ती है मगर ये भी तो सोचो ना उन्होंने जो कुछ भी कहा गलत भी तो नहीं कहा ना जिम्मेदार इंसान को गुस्सा भी बहुत जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ता है बेटा बस इतना ही कहना था ये इतना ही था सुनो ना ये तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया तुम्हारी पसंद का <laughs> सुबह छह बजे से लगे पड़े थे पता है सूजी के हलवे के लिए तो पांच मिनट में बन जाता है <laughs> तो बना वैसे पांच मिनट में ही खा लेना नहीं ऐसा करते हैं ना साथ में बैठकर खाते हैं तुम हम और मैडम सर शायद हलवे की मिठास से थाने का भारी माहौल थोड़ा हल्का हो जाए आज हमें थाना में आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्या हमें थोड़ा काम है बाहर तो ये सूजी के हलवे का आनंद आप और मैडम सर उठाइए चलते हैं
कहीं जा रही हैं ड्यूटी करना है मैडम से फाइल लेने आए थे फाइल भूल गए थे वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं जय जय हमें कुछ भी करके मैडम सर और करिश्मा जी को साथ लाना ही होगा नहीं तो अमर सर बहुत आसानी से हमारा थाना हथिया लेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज